L'Unione Europea, lo abbiamo ricordato più volte in occasione dei nostri appuntamenti con Chi Europa, può operare, può agire esclusivamente sulla base di poteri, sulla base di competenze che alla stessa Unione sono conferite queste competenze da parte dei suoi Stati membri. Per quanto riguarda una questione di tragica attualità, purtroppo già da oltre un anno la pandemia, va detto che nella salute l'Unione Europea non ha particolari poteri esclusivi. Vi è un potere cosiddetto concorrente che condivide praticamente fra Unione Europea e Stati membri. Ma ciò non significa che l'Unione Europea non possa e non faccia nulla per quanto riguarda la nostra salute promuove importanti iniziative per il sostegno della salute pubblica, iniziative per la prevenzione della salute, per il controllo della situazione sanitaria, in termini generali evidentemente è sempre necessario un coordinamento tra Unione Europea e Stati membri. Una particolare campagna, un'azione significativa promossa già da molti anni da parte dell'Unione Europea riguarda la lotta contro il cancro. Ma in questi ultimi giorni è diventato di attualità un tema che è stato evidenziato in seguito ad una ricerca condotta da parte della prestigiosa rivista britannica Lancia, Lancia significa bistro in inglese e sappiamo il collegamento diretto che c'è fra bistro e salute, la quale condotta questa ricerca in 204 paesi ha evidenziato due aspetti significativi. Da una parte vi è in vari paesi una riduzione della sensazione del desiderio di fumare, ma in termini generali, considerando che vi è una grande, un importante aumento della popolazione a livello mondiale, il numero dei fumatori è aumentato in termini preoccupanti. Sappiamo quanti enormi speculazioni, quanti enormi interessi vi siano nella produzione del tabacco, soprattutto negli Stati Uniti d'America, dove vi è stata una penetrazione molto significativa negli anni Ottanta anche verso l'Asia. L'Unione Europea ha pertanto deciso di rafforzare la sua azione contro l'uso del tabacco, contro il fumo, iniziative che evidentemente hanno avuto effetti concreti anche in passato, pensiamo nel 2011, una campagna molto importante anche per vedere di controllare il traffico di sigarette. Dunque queste iniziative vengono promosse per sostenere la nostra salute e per quanto riguarda il tabacco l'Unione Europea ha deciso di rafforzare proprio in questi giorni un'azione particolare per far sì che entro il 2040 si possa parlare di una generazione libera da tabacco. Libera non significherà il 100%, ma l'obiettivo è di raggiungere il 2040 con una nuova generazione la quale abbia un consumo di sigarette e di tabacco meno del 5%.